Hi students, in the video we will see NCERT Class 8 Mathematics Chapter 13 Direct Proportion and Indirect Proportion That is XIS 13.1 That is problem number 2 A mixture of paint is prepared by mixing one part of red pigment with eight parts of base in the following table find the parts of base that need to be added ipo a mixture of paint is prepared so enna pandranga appadina paint vandu prepare pandranga adu eppadi prepare pandranga appadina one part of red pigment red pigment one part add pandranga appadina base vandu eight parts add pandranga <coughs> so in the following table so in the table la parts of red pigment parts of base adu kuduthirukanga so red pigment pathinga appadina 1 4 7 12 20 increase agudhu appo uh, find the parts of base that to be added so in the red pigment add panna add panna adu the red pigment vandu increase panna increase panna parts of base vandu evlo namba add pannano appdinte kekranga so this red pigment one part ku 8 part base add pandranga appo four part red, red pigment na evlo base add pannuvanga seven parts na evlo base add pannuvanga 12 parts na evlo base add pannuvanga 20 parts na evlo base add pannuvanga abindru nama kandupidikino so inga paarenga red pigment vandu increase aayidu podu so 1 4 7 12 20 na red pigment pathinga abindina increase aayidu podu appo base um nama add pandrathu enadhu one part red pigment ke one part red pigment ke eight part base theva. Apo vande red pigment namma increase panna increase panna. Kandi pa base vande adi gima theva bado keva. So inga parnga parts of red pigment. Ado vande na x abdi no chikra. Parts of base. Ado vande na ena panna pora abdi na y abdi no chikra. So inga pa dinga abdi na. Parts of red pigment that increase agum bode base on enna increase agum ga parangga. In the table la red pigment vandu 1, 4, 7, 12, 20 increase aite bode. So namar red pigment increase agda apni na base enna agum increase aite bogo. Parts of red pigment increases base also increases in the same ratio. So idu vandu padinga apni na direct proportion la irko. So direct proportion la irundu dina the ratio sella apni parko equal arko. So x1 by y1, x2 by y2, x3 by y3 equal to इंग मत्ता वंदु पाथिंगे आपड़ी ना 5 values रुखे ओके वा 1, 4, 7, 12, 20 So अधर नाल ना up to 5 values वरिके एड़त्तु गुरा इंद red pigment ना x ने एड़त्तु गुरा ले या red pigment वंदु ना x ने एड़त्तु गुरा अप इंद टेबल रुख values लामे x1, x2, x3, x4, x5 ने एड़त्तु Column larger than y1, y2, y3, y4, y5. Abdi net the ground. Okay, so Ipon amena panam dina and the ratio say equate panam either on the pathinga dina in the x1 by y1. Either on the pathina rend value met terio x1 non terio y1 non terio. Ipon ama either one non kudin ama equate panam dina teria the value can put la matha ratio slala me one value matuna terio number on the base yolo add panano dinda the kandubudikino. So, that is why we equate the one. So, first, x1 by y1 equal to x2 by y2. Next, x1 by y1 equal to x3 by y3. x1 by y1 equal to x4 by y4. x1 by y1 equal to x5 by y5. Now, we equate the value of 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 the value So, x1 by y1 equal to 1 by 8. This is the ratio. Now, we will increase the ratio. The ratio is the first ratio. x1 by y1 equal to x2 by y2. So, we will increase the ratio. x1 by y1 equal to x2 by y2. So, we will increase the ratio. x1 by y1 equal to x2 by y2. x1 by y1 equal to x2 by y2. x1 by y1 equal to x2 by y2. x2 by y2 equal to x2 by y2. x2 by y2 equal to x2 by y2. x2 by y2 equal to x2 by y2 y2 தா நமக்கு தெரியாது so 4 parts red pigment add பண்ணா எவ்வளவு part வந்து base தேவாது நமக்கு தெரியாது இல்லையா so அதனால நான் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா அது y அப்படினு எடுத்துக்கறேன் so இப்போ இத நான் cross multiply பண்ணப் போறேன் 1 
இந்த ஒய் டூ எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஒன் கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் இன்ட்டு ஒய் டூ ஒய் டூ வரும் இந்த எயிட் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஃபோர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் ஃபோர் ஜார் தேர்ட்டி டூ வரும் அப்போது ஒய் டூ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஒன் பார்ட்டுக்கு எயிட் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் பார்ட்டுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஆட் பண்ணணும் தேர்ட்டி டூ பார்ட்ஸ் ரெட் பிக்மெண்ட் ஆட் பண்ணோம் அப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ வரும் ஓகேவா அடுத்தது சிமிலர்லி செவன் பார்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னா இதையும் இதையும் நம்ம ஈக்வேட் பண்ணணும் அதாவது ஒன்னையும் த்ரீயையும் ஈக்வேட் பண்ணேனா எல்லா ரேஷியோவுமே ஈக்குவல் தான் ஓகேவா ஸோ நம்ம எந்த ரே ரேஷியோ வேணால் நம்ம ஈக்வேட் பண்ணலாம் ஸோ நான் அதனால் இப்போ எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் இது நமக்கு தெரியுன்றதால அதே மாதிரி இந்த ரேஷியோட வேல்யூஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்மாலராக இருக்கு ஒன் எயிட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இங்கே தேர்ட்டி ஒன் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஸ்மால் நம்பராக இருக்கிறதால நான் எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நான் எல்லா நம்பர் கூட ஈக்வேட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எக்ஸ் த்ரீ பை ஒய் த்ரீ கூட ஈக்வேட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நான் எக்ஸ் ஒய் டூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இல்லையா ஸோ அப்போ த்ரீ கூட ஈக்வேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஒன் எக்ஸ் ஒய் ஒன் எயிட் எக்ஸ் த்ரீ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டேபிளில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எக்ஸ் த்ரீ வந்து செவன் ஸோ அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் ஒய் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ செவன் பை ஒய் த்ரீ ஸோ இதை போன இதில் ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப்பில் போட்ட மாதிரி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு செவன் எயிட் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ் தேவைப்படும் செவன் பார்ட்ஸ் ரெட் ரெட் பிக்மெண்ட் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் வந்து பேஸ் தேவைப்படும் இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோருக்கும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபோர் கூட ஈக்வேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இது எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபோர் பை ஒய் ஃபோர் ஸோ ஈக்வேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூ எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் நமக்கு தெரியும் ஒன் பை எயிட் எக்ஸ் ஃபோர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல் ஒய் ஃபோர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபோர் பை ஒய் ஃபோர் போட போகிறேன் ஸோ எக்ஸ் ஃபோர் பை ஒய் ஃபோர் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒன் பை எயிட் ஈக்குவல் டு டுவெல் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒய் ஃபோர் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு எயிட் ஓகேவா ஸோ இந்த ஒய் ஃபோர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த எயிட் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ நம்ம இதில் டுவெல்லையும் எயிட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ டுவெல் எயிட்டி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் கேரி ஓவர் ஒன் ஒன் எயிட் இஸ் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒய் ஃபோரோட வேல்யூ நைன்டி சிக்ஸ் வருது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபிஃப்த் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபைவ் பை ஒய் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ நான் ஒன்னையும் ஃபைவ் ஈக்வேட் பண்ணுறேன் அப்போ ஒன் பை எயிட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பார்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ டுவெண்ட்டி பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ பேஸ்னு தே பேஸ் தேவைப்படுது அப்படின்றத சொல்லணும் ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒய்ஃபை ஈக்குவல் டு இந்த ஒய்ஃபையும் இந்த ஒன்னையும் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒய்ஃபை வரும் அடுத்தது எயிட்டையும் இந்த டுவெண்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எயிட்டி ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி வரும் ஓகேவா ஸோ டூ எயிட்ஸ் ஆ சிக்ஸ்டீன் ஒன் சிக்ஸ்டி பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் வந்து தேவைப்படும் ஓகேவா ஸோ ஒரு பார்ட் வந்து நமக்கு இதில் தெரியும் ஓகேவா நாம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதர் பார்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதர் பார்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதை நானும் ஒரு ஒரு ரேஷியோவையும் மற்ற ரேஷியோ கூட அதாவது தெரிஞ்ச ரேஷியோவை தெரியாத ரேஷியோ கூட நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்